वेलकाम बैक टू बी डि ब्लैकबोर्ड गाइस आज के स्पोकन इंगलिस कोर्सर हमें लेसन नम्बर नाइने चले मोहम्मद बहाउद्दीन अपन के आज के लेसने स्वागत जाना चीवन आज के लेसनटी हे टेंसर सर्वशेष लेसन एवं सी ए बी दूटी टेंसर लेसन गत दुई पर्व कर आज के हे सी सूतरा आजकल पर टेंस शेष আমরা পরবর্তীতে স্পোকেন ইংলিশের অন্যান্য কোর্সে মুভ ফরওয়ার্ড করবো ইনশাআল্লাহ যাই হোক বরাবরের মতো আপনাদেরকে আবারও অনুরোধ যারা নতুন এসেছেন সাবস্ক্রাইব করে নিন চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নেবেন সেই সাথে বেল নোটিফিকেশনটি অন করে দেবেন এবং আমাদের সাথে সব সময় যোগাযোগ রাখবেন লাইক কমেন্ট এবং শেয়ারের মাধ্যমে আমিও আরও দেখিয়ে দিচ্ছি যারা নতুন এসেছেন তাদের জন্য আমাদের এক থেকে ছয় হচ্ছে একদম নতুন যারা তাদের জন্য লেসনগুলা এবং সাত থেকে সাত আট নয় এগুলো হচ্ছে টেন্সের লেসন এবং দশ থেকে দশ এগারো বারো তেরো এই চারটি লেসন হচ্ছে নতুনদের বাক্য গঠন এবং পরবর্তীতে আমরা মাধ্যমিক বাক্য গঠন এবং কোর্সটি কমপ্লিট করব কোর্সটি কমপ্লিট কমপ্লিট করার পরে আমরা লাইভ কনভারসেশন শুরু করব আস্তে আস্তে এবং যারা এই কোর্সটির সাথে পরিচিত নন এটি এটি হচ্ছে একটি অ্যাডভান্স অ্যাডভান্স কোর্স কিন্তু এই কোর্সের এগারো নম্বর লেসন যখন এখনও আপলোড হয়নি আপনারা দেখে নিতে পারেন এতক্ষণে হয়তো হয়েও গেছে এগারো নম্বর লেসন যখন আসবে এই কোর্সটি ফ্রি ফ্লুয়েন্সি কোর্সের আমাদের প্লে লিস্টে গেলেই দেখতে পাবেন এগারো নম্বর লেসন থেকে শুরু হবে কনভার্সেশন প্র্যাকটিস আপনারা চাইলে এটিও দেখে নিতে পারেন টেন্স কমপ্লিট করার পরে টেন্স কমপ্লিট না করলে এইসব জিনিস বুঝতে আপনাদের একটু কষ্ট হবে সুতরাং টেন্স কমপ্লিট করে টেন্স টি প্র্যাকটিস করবেন এবং প্র্যাকটিস করার পরে আপনার কন্টিনিউ করবেন যে কোর্সে আছেন সেই কোর্সটিতেও সেই সাথে আপনার বাড়তি সুবিধার জন্য বাড়তি জ্ঞান বাড়ানোর জন্য ইংরেজিতে আপনি এই ফ্লি ফ্রি ফ্লুয়েন্সি কোর্সের লেসনগুলো দেখতে পারেন বিশেষ করে এগারো এর পর থেকে যেগুলো আমরা কনভার্সেশন প্র্যাকটিস করব সেই জায়গায় এবং বরাবর মতো আবারও বলে দিচ্ছি এই সিরিজটি হচ্ছে আমাদের স্পোকেন ইংলিশের টিপস ছোটো ছোটো টিপস আমরা পাঁচ থেকে দশ মিনিটের মধ্যে ছোটো ছোটো টিপস দিয়ে থাকি আপনি ব্যস্ততার ফাঁকে ফাঁকে যাতে ইংরেজি চর্চা করতে পারেন সেই জন্য যাই হোক বন্ধুরা আমরা এখন চলে যাচ্ছি আজকের লেসনে আজকের লেসন আমরা জানি ফিউচার টেন্স শেষ টেন্সের শেষ লেসন আজকে এবং ফিউচার সিম্পল দিয়ে আমরা শুরু করব ফিউচার সিম্পল একদম সিম্পল একটি বিষয় যেমন ভবিষ্যতে কোনো কিছু করব যেমন আমি কাজটি করব আমি বাত খাবো আমরা কিন্তু আমাদের বিগিনার লেসনে শিখেছিলাম বাত খাই এটা ছিল প্রেজেন্ট টেন্স কিংবা বাত খাচ্ছিলাম এবং টেন্সে আসার পরে শিখেছিলাম আমরা বাত খাচ্ছিলাম বাত খাচ্ছিলাম বাত খেয়েছিলাম এগুলো এবং আজকে আমরা শিখবো বাত খাবো ভবিষ্যতে খাবো যাই হোক স্ট্রাকচারটি হচ্ছে সাবজেক্ট বরাবরের মতো প্লাস শেল অথবা উইল উইল এটি একসাথে আপনি শিখে নেবেন উইল জিনিসটি একটি মডেল বাড়বো এখানে সাহায্যকারী বার হিসাবে ব্যবহার হয়েছে ভবিষ্যৎকালের কোনো কিছু বোঝাতে হলে শেল অথবা উইল সাহায্যকারী বার বসবে সাবজেক্টের পরে সাবজেক্ট প্লাস শেল উইল প্লাস ভার্ভ মেইন ভার্ভ প্লাস অবজেক্ট এখানে সাবজেক্ট হচ্ছে আই শেল বা উইল থেকে শেল কিংবা উইল যে কোনো একটি আপনি ব্যবহার করতে পারেন কিন্তু ছোটো একটি টিপস আপনাদেরকে বলে দিচ্ছি ইংরেজরা সাধারণত উইল ব্যবহার করে কোনো কিছু অবশ্যই করবে বা কোনো কিছু কোনো কোনো কারণে কোনো কিছুতে সে জড়িত হবে কিংবা কোথাও যাবে কিংবা কোনো কিছু খাবে আই উইল ডু আই উইল গো আই উইল ইট মোটামুটি সে শিওর চলে যাবে এবং শেল যদি আই ইউইলের পরিবর্তে শেল ব্যবহার হয় সেটিও ভুল হবে না শুদ্ধই হবে আই শেল গো আই উইল গো কিন্তু সাধারণত তারা উইল ব্যবহার করে এবং শেল ব্যবহার করে ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স বা নেগেটিভ আমি প্রশ্নবোধক বাক্যে যেগুলো আমরা পরবর্তী লেসনে আপনাদেরকে শিখিয়ে দিব তো এই পর্যায়ে আপনি শেল নিয়ে এত মাথা কামানোর কোনো প্রয়োজন নেই আপনি শুধু উইলে ফোকাস করেন দুটির মিনিং একই যাই হোক তারপরেরটি আমি দেখে নিচ্ছি আই উইল ইট রাইস আমি ভাত খাবো আমি হচ্ছে সাবজেক্ট আই এবং সাহায্যকারী বার উইল আই এর সাথে এবং ইট মানে খাওয়া রাইস খাবো আই উইল ইট রাইস এখানে আরেকটি বিষয় হচ্ছে এখানে থার্ড পার্সেন পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বারের যে ফ্যাক্টরগুলো ছিল আপনার প্রেজেন্টেন্সে 
কিংবা প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সে এগুলো ফিউচার টেন্সেও নাই সুতরাং আপনি ফার্স্ট পার্সন থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নম্বর প্লুরাল নম্বর যাই হোক না কেন আপনি উইল বসিয়ে কাজ আপনার বাক্য গঠন করতে পারবেন কোনো অসুবিধা হবে না যাই হোক বন্ধুরা এখানে কিছু গুরুত্বপূর্ণ বার্ব আমরা যেগুলো আজ খেললে শুনে ব্যবহার করব এগুলো একটু শিখে নেবেন যারা শিখে নি বার্ব এখানে দেওয়া আছে মেন বার্ব চারটি আর এখানে দেওয়া হচ্ছে বার্বের সেকেন্ড ফর্ম যেগুলো আগে আপনাদেরকে বুঝিয়েছিলাম কি এবং এখানে থার্ড ফর্ম কিন্তু এই তিনটি বার্ব ডু মানে করা ডির করেছিলাম ডান মানে করেছি করা হয়ে গেছে একই এই এই জিনিসগুলো বোঝানো হয় এই তিনটি বার্ব ডু ডির ডান আমি ইচ্ছা করে লাল করে রেখেছি কারণ এই তিনটি বার্ব অত্যন্ত প্রয়োজনীয় আমাদের আগামী লেসনগুলোতে যখন আমরা নেগেটিভ সেন্টেন্স কিংবা ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স বা প্রশ্নবোধক বাক্য যখন গঠন করব এই তিনটার ব্যবহার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই জিনিসটা আপনারা খেয়াল রাখবেন সো ডু মানে করা ডিড মানে করেছিলাম ডান মানে করা হয়ে গেছে কিংবা করেছি এগুলো পরবর্তীতে সাহায্যকারী বার হিসাবে ব্যবহার হবে এবং খুবই প্রয়োজনীয় এই তিন এই তিনটি জিনিস মনে রাখবেন এবং সাথে সাথে এইগুলোও মনে রাখবেন আরও আমরা রেকমেন্ড করতে চাই আপনি যে কোনো জায়গায় যে কোনো ডিকশনারি থেকে কিংবা ফোনের অ্যাপস থেকে আপনি সব সময় নতুন নতুন ভার্ব শিখবেন সেই সাথে ভার্বের পাস্ট ফর্ম পাস্ট পার্টিসিপেল ফর্ম এগুলো শিখবেন যেমন বাই কেনা বট কিনেছিলাম বট কিনেছি গো যাওয়া ওয়েন্ট গিয়েছিলাম গন গিয়েছি রাইট রোড রোড ঠিকই একই ঠিক একইভাবে এখন বন্ধুরা আমরা এখানে কয়েকটি ঠিক আগের মতো আপনাদেরকে কয়েকটি প্র্যাকটিস করার জন্য আমরা কিছু স্ট্রাকচার দেখিয়ে দিচ্ছি এবং বৃষ্টি বাক্য আপনারা নিজে নিজে গঠন করবেন প্লিজ দয়া করে প্র্যাকটিস করবেন আপনারা তাতে প্র্যাকটিসের মাধ্যমে আপনারা সামনে এগিয়ে যেতে পারবেন এবং আপনাদের উদ্দেশ্য সফল হবে সুতরাং প্র্যাকটিস করবেন তা না হলে আপনি যে ভিডিওটি কষ্ট করে দেখছেন আপনার সময়টা নষ্ট করে কোনো কাজে আসবে না ভিডিও দেখে আপনি টোয়েন্টি থেকে টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট লেসনগুলো অবজার্ভ করতে পারবেন কিন্তু আপনি যদি চান ষাট থেকে সত্তর পারসেন্ট মোটামুটি আপনি আপনি শিখতে চান তাহলে আপনাকে প্র্যাকটিস করতে হবে এবং বাকি তিন পার্স পারসেন্ট আপনার জীবন থেকে যখন আস্তে আস্তে ব্যবহার করবেন অভিজ্ঞতা নিয়ে নিতে পারবেন যাই হোক ঠিকই একইভাবে দেখিয়ে দিচ্ছি আমরা আমরা জানি ফিউচার টেন্স ফিউচার সিম্পলের স্ট্রাকচার হচ্ছে সাবজেক্ট প্লাস শেল উইল প্লাস ভার্ব প্লাস অবজেক্ট এখান থেকে সাবজেক্ট একটি একটি নেবেন এখান থেকে একটি ভার্ব নেবেন এবং ভার্বের আগে শেল অথবা উইল বসাবেন উইল সাধারণত উইলই বসাবেন এবং পরে অবজেক্ট যেমন উদাহরণস্বরূপ আমি দিয়ে দিচ্ছি আই উইল রাইট এ লেটার আই নিয়েছি আমি এখান থেকে উইল এখান থেকে রাইট এখান থেকে ভার্ব কি লিখব একটি চিঠি এ লেটার লেটারের আগে এল এ বসাতে হবে আপনাকে কারণ আপনি চিঠি লিখবেন আই রাইট লেটার হলে বললে বাক্যটি ঠিক অসম্পূর্ণ থেকে যায় সুতরাং আপনি বলবেন আমি একটি চিঠি লিখব শি উইল গো টু ডাকা ঠিক একইভাবে সাবজেক্ট প্লাস সাহায্যকারী বার্ব হিসাবে উইল বসেছে এবং মেন বার্ব গো কোথায় যাচ্ছে টু ডাকা দেই সাবজেক্ট উইল সাহায্যকারী বার্ব বাই মানে কিনা তারা কিনবে কি কিনবে একটি কার দে উইল ভাই এ কার তারা একটি একটি গাড়ি কিনবে উই শেল প্লে ফুটবল আমি একটি শেল দিলাম আপনারা খেয়াল করবেন কোনো ভুল হবে না আপনারা চাইলে ব্যবহার করতে পারেন উই আমরা একটি সাহায্যকারী বার্ব নিলাম শেল কি করব উই শেল প্লে আমরা খেলবো কি খেলবো ফুটবল উই শেল প্লে ফুটবল একইভাবে আপনারা হি দিয়ে সি দিয়ে উই দিয়ে দে দিয়ে হি দিয়ে আপনি এখান থেকে বার্ব একটি নেবেন তারপর পরেরটি নেবেন তারপর পরেরটি নেবেন ঠিক একইভাবে আপনারা বৃষ্টি বাক্য গঠন করবেন প্র্যাকটিস করবেন এবং আশা করি আপনাদের উপকারে আসবে যাই হোক বন্ধুরা আমরা এখন শুরু করব ফিউচার পারফেক্ট টেন্স এটি হচ্ছে আমাদের টেন্সের দশ লম্বার এসপেক্ট এবং আর দুটি করার পরে আমাদের টেন্স ইনশাল্লাহ শেষ হয়ে যাবে যাই হোক ফিউচার পারফেক্ট টেন্স কি হচ্ছে আমি আপনাদেরকে অতি সহজে বুঝিয়ে দিচ্ছি গ্রামাটিক্যাল এক্সপ্লেনেশনে পরে যাচ্ছি ফিউচার পারফেক্ট টেন্স হচ্ছে ভবিষ্যতে কোনো একটি কাজ পুরোপুরিভাবে শেষ হয়ে যাবে কমপ্লিট হয়ে যাবে কোনো কাজ সমাধা হয়ে যাবে এই জিনিসটি বোঝানো হয় বোঝানো হয় কিন্তু আমাদের কোর্সটার বিশেষত্ব হচ্ছে 
এই স্ট্রাকচার স্ট্রাকচারের মাধ্যমে আমরা বাক্য শিখে যাব কিন্তু যে বাক্যগুলো আমাদের স্পোকেন ইংলিশে সাধারণত ব্যবহার হয় না আমরা অনেক এই ধরনের অনেক বাক্য শিখি যেগুলো কোনো কাজে আসে না ফিউচার পারফেক্ট টেন্সে সাধারণত বেশিরভাগ পাসিভ বয়সের যে বাক্যগুলো এগুলো ব্যবহার হয় পাসিভ বয়স নিয়ে কোনো দুশ্চিন্তার কোনো কারণ নেই এগুলো নিয়ে আমরা স্কুল জীবন স্কুল জীবনে অনেক মাথা কামিয়েছি আজকে আমরা এত অতি সহজভাবে কয়েকটি পাসিভ বয়স আপনাদেরকে দেখিয়ে নিব ওই টেন্সে সাধারণত পাসিভ বয়স বেশি ব্যবহার হয় কিন্তু আপনাদেরকে আমি স্ট্রাকচারটি দেখিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছি এবং ঠিক কোন কোন বাক্যগুলো ব্যবহার হবে বেশি এবং কোন কোন বাক্যগুলো হবে না তা আপনাদেরকে বলিয়ে দিচ্ছি এবং বাক্য ব্যবহার করলে আগে পিছে কোন জিনিস জিনিসগুলো অলঙ্কার হিসাবে বসালে আপনার বাক্য কমপ্লিট হবে কিংবা আপনার শিখার পদ্ধতিটা ভালো হবে এবং শিখবেন তাড়াতাড়ি যেমন স্ট্রাকচারটি হচ্ছে সাবজেক্ট প্লাস শেল উইল শেল কিংবা উইল যেটি বসে ভবিষ্যৎকালে সাহায্যকারী ভার হিসাবে তারপর হ্যাভ ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল প্লাস অবজেক্ট যেমন আমি চিঠিটি লিখে নিব আই উইল হ্যাভ রিটেন দ্য লেটার সাবজেক্ট উইল হ্যাভ রাইট মানে লিখা লিখার ফার্স্ট পার্টিসিপল রিটেন কি লিখে নিব দ্য লেটার কিন্তু কোথা হচ্ছে আমরা কি বাংলায় কোনো সময় যদি আমরা বলি আমি চিঠিটি লিখে নিব মানে ভবিষ্যতে আমার লেখা হয়ে যাবে এখানে কিন্তু কোনো একটি কোনো একটি কথোপকথনের মাধ্যমে এই বা করি উঠে আসবে সুতরাং এর আগে পিছিয়ে অবশ্যই কিছু আছে শুধু আমরা হঠাৎ করে কেন বলবো আমি চিঠিটি লিখে নেব এই জন্য বাক্য শিখলে বাক্যের কন্টেক্সটা আমাদেরকে শিখতে হবে সুতরাং আমি যদি বলি আমি চিঠিটা লিখে নিব তার মানে আমি বলতে 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 বোঝাচ্ছি বলতে চাচ্ছি চিঠিটি চারটার আগে লিখে নিব কিংবা তুমি যখন আসবে ততক্ষণ আমি চিঠিটি লিখে নিব এটি কোন জিনিসগুলো হবে এগুলো সম্পূর্ণ নির্ভর করে কোন কনভারসেশন বা কোন টপিকে আমরা কথা বলছি এই জন্য আমরা শুধু স্ট্রাকচারে বাক্য গঠন না করে আগে পিছিয়ে যে অ্যাডভার্বগুলো বসে এই জন্য আপনাদেরকে আমরা বিগিনার লেসনে অ্যাডভার্ব শিখিয়েছিলাম এগুলো ব্যবহার করব যেমন উদাহরণস্বরূপ আমি যদি ওই বাক্যটিতে বলি আমি চিঠি লিখে নিব কিন্তু আমি এভাবে না বলি যদি আমি বলি আমি চারটার আগে চিঠিটি লিখে নিব কিন্তু আমি চিঠিটি লিখে নিব তোমার আগে কিন্তু তুমি আসার আগে আমি চিঠিটি লিখে নিব এভাবে বললে আরও মিনিংফুল হয় অর্থবহুল হয় মানে কোনো একটি অর্থ প্রকাশ করতে চাচ্ছেন আপনি ঠিক একইভাবে দে উইল হ্যাভ গন তারা গিয়ে থাকবে মানে ওই সময়ের ভিতরে তারা গিয়ে থাকবে শুধু যদি শুধু আপনি যদি ওই বাক্যটি শিখেন তাহলে হবে কি আপনার বাক্য যখন আপনার রিয়েল লাইফে আপনি ব্যবহার করতে যাবেন সমস্যাটি হয়ে দাঁড়াবে ওই বাক্যটি ব্যবহার করে আপনি কুস্তে থাকবেন পরবর্তীটি পরবর্তী কোন বাক্য আপনি ব্যবহার করবেন এতে আপনার ফ্লুয়েন্সি নষ্ট হয়ে যাবে ইংরেজি কথা বলতে যে ধারাবাহিকতা একটির পর একটি আসবে এটি নষ্ট হয়ে যাবে কিন্তু শিখার সময় যদি আপনি শিখে যান দে উইল হ্যাভ গন তারা গিয়ে থাকবে পরবর্তীতে কি হবে তুমি আসার আগে তুমি আসার আগে তারা চলে যাবে বা তারা গিয়ে থাকবে কিংবা ততক্ষণে তারা গিয়ে থাকবে কিংবা জোহরের নমাজের আগে তারা গিয়ে থাকবে এই জিনিসগুলো আগে পিছিয়ে ছোটো ছোটো অলঙ্কার যখন আপনারা আপনাদেরকে আমরা শিখাবো আপনারা অবশ্যই উপকৃত হবেন এবং যখন আপনি বাক্য ইংরেজি কথা বলতে যাবেন এগুলো অটোমেটিকলি এসে যাবে আপনারা নতুন করে চিন্তা করতে হবে না এই জায়গায় আমাদের বাংলাদেশের ছাত্ররা বেশি আটকে যায় টেন্স শিখে বাক্যগুলো তারা গঠন করা শিখে কিন্তু বাক্য বাক্যর কিছু অলঙ্কার আছে এই অলঙ্কারগুলো না শিখে আলা শিখে তারা আলাদাভাবে শিখে একসাথে না শেখায় এগুলো আলাদা আলাদাভাবে মনে করে করে বলতে হয় এবং ফ্লুয়েন্সি নষ্ট হয়ে যায় আত্মবিশ্বাসটি নষ্ট হয়ে যায় যাই হোক উদাহরণস্বরূপ স্বরূপ আপনাদেরকে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি যেমন লাল কালারটির যে বাক্যটি এখানে এটি হচ্ছে ফিউচার সিম্পল টেন্সের আগে আপনাদেরকে শিখিয়েছিলাম আই উইল ফিনিশ দ্য জব মানে আমি কাজটি শেষ করব আমি খাবো আমি যাব যে আগে যেগুলো যেভাবে আপনাদেরকে শিখিয়েছিলাম কিন্তু আমি কাজটি শেষ করে নেব আই উইল ফিনিশ দ্য জব এর পরবর্তী পরে যদি আমরা বলি চারটার আগে কিংবা পাঁচটার আগে তাহলে আরও কিছু জিনিস অ্যাডভার্বটি অ্যাড হলো আরও একটু মিনিংটা প্রকাশ করল একটি কনভারসেশনের একটি অংশ হিসাবে আপনি এগুলো বলতে চা বলবেন আপনি শুধু বলবেন না চারটার আগে শেষ শেষ হয়ে যাবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে বলতে হতে পারে কিন্তু এই জিনিসগুলো শেখা প্রয়োজন আই উইল ফিনিশ দ্য জব বিফোর ফোর ও ক্লক কিন্তু পরবর্তী বাক্য হচ্ছে এখন আমরা যে টেন্সটি শিখতেছি আমরা ফিউচার পারফেক্ট টেন্সের এটির স্ট্রাকচার অনুযায়ী হলে আই উইল বি ফিনিশড বিফোর ফোর ও ক্লক এখানে একটি জিনিস লক্ষণীয় এখানে বলা হচ্ছে আমি কাজটি শেষ করে নেব আর এখানে বলা হচ্ছে আমি শেষ হয়ে যাব আমি শেষ হয়ে যাব 
আমরা বাংলায় বলতে পারি আমার শেষ হয়ে যাবে কিন্তু ইংরেজিতে তারা আমার শেষ হয়ে যাবে না বলে ওরা বলবে আমি শেষ হয়ে যাব আপনাদেরকে বাংলা থেকে ইংরেজিতে ট্রান্সলেট করলে ইংরেজি শেখা হবে না কারণ আপনি যে পরিস্থিতিতে বাংলায় বলবেন আমার শেষ হয়ে যাবে যেমন আমি ফুটবল খেলছি তুমি আসার আগে আমার শেষ হয়ে যাবে মানে কোথা বলার সময় ফুটবলটি উল্লেখ করা হয়েছে আপনি যখন বলবেন তুমি আসার আগে আমার শেষ হয়ে যাবে আপনি এটি মিন করছেন আমার ফুটবল খেলা শেষ হয়ে যাবে সুতরাং আপনার ফুটবল খেলা আই মিন বলার ফুটবল জিনিসটা উল্লেখ করার কোনো প্রয়োজন নেই কিন্তু বাংলায় আপনি বলবেন বাংলায়ও ঠিক ফুটবল উল্লেখ করবেন না কিন্তু আপনি বলবেন তুমি আসার আগে আমার শেষ হয়ে যাবে মানে আমার শেষ হয়ে যাবে এই জিনিসটা যদি আপনি ট্রান্সলেট করতে চান তাহলে ইংরেজি ইংরেজিতে ভুল হয়ে যাবে কারণ ওই পরিস্থিতিতে ইংরেজিতে তারা বলবে না আমার শেষ হয়ে যাবে তারা বলবে আমি শেষ হয়ে যাব যেমন আই উইল বি ফিনিশড বিফোর ফোর ও ক্লোক চারটার আগে আমি শেষ হয়ে যাব সেই জিনিসটি বুঝাতে বুঝাতে চাচ্ছে চারটার আগে আমার শেষ হয়ে যাবে সুতরাং এক্সাম্পলটি হচ্ছে সাবজেক্ট আই সাহায্যকারী বাব উইল বি বারবের পাস পার্টিসিপুল ফিনিশড ফিনিশ থেকে ফিনিশড এখানেই কিন্তু ওই টেন্সের ফিউচার পারফেক্ট টেন্সের স্ট্রাকচার সাধারণত শেষ হয়ে যায় কিন্তু আমি অ্যাড করেছি একটি অ্যাডভার্ব কখন শেষ হয়ে যাবে চারটার আগে কারণ আমরা বাক্যটি ইনকমপ্লিট থেকে যাই সম্পূর্ণ হয় না সম্পূর্ণ করার জন্য একটি আইডিয়া দিলাম আই উইল বি ফিনিশ বিফোর আপনি যখন এভাবে প্র্যাকটিস করবেন ওই বিফোর আফটার এগুলো অটোমেটিকলি আপনার মুখে মুখে চলে আসবে এখন আমরা একটু বেশি প্র্যাকটিস করব এবং আমি আপনাদেরকে আগেই বলেছিলাম এই টেন্সটি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে পাসিভ বয়সে ব্যবহার হয় যেমন কাজটি শেষ হয়ে যাবে ওই জিনিসটি হয়ে যাবে ওই জিনিসটি হয়ে যাবে আমরা বলিনি অনেক সময় সাবজেক্ট চড়া যেমন সাবজেক্ট হচ্ছে আমি করব কিন্তু কোনো 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 সময় আমরা আমি না বলে আমরা বলি কাজটি হয়ে যাবে কাজটি হয়ে যাবে এখানে কোনো সাবজেক্ট নেই কে করছে এটি কিন্তু বলা হচ্ছে না শুধু বলা হচ্ছে কাজটি হয়ে যাবে মানে এটি হচ্ছে পাসিভ বয়স যখন কোনো সাবজেক্ট ছাড়া কোনো কাজ নিজে নিজে সমাধা হয় এটি হচ্ছে কোনো সেন্টেন্সে পাসিভ বয়স যেমন আমরা প্রায় সময় বলে থাকি ও জিনিসটি হয়ে যাবে কাজটি হয়ে যাবে আমরা কিন্তু এই বাক্যে বলছি না কে করবে হয়তো আমরা কনভার্সেশনের মাধ্যমেও আপনার যে লিসেন আসে বুঝে যাবে কার দ্বারা হবে কিন্তু এই বাক্যে আপনি ব্যবহার না করে বুঝিয়ে দিচ্ছেন কাজটি হয়ে যাবে ঠিক একইভাবে পাসিভ বয়সে আমরা ব্যবহার করব এখানে সাবজেক্ট আই দে আই দে হি সি এগুলো কোনো সাবজেক্ট আমরা ব্যবহার করব না প্র্যাকটিসের জন্য আমরা শুধু সাবজেক্ট ব্যবহার করব সাবজেক্ট হবে এখানে অবজেক্ট অবজেক্টের মতো যেমন কি শেষ হয়ে যাবে পরীক্ষা শেষ হয়ে যাবে আমাদের চিরাচরিত যে সাবজেক্টগুলো আগে শিখেছিলাম এগুলো ব্যবহার হবে না একটু ডিফারেন্ট লেভেলের সাবজেক্ট এখন ব্যবহার হবে আপনারা নতুন জিনিস শিখবেন এখানে সাবজেক্ট হচ্ছে এক্সাম কি শেষ শেষ হবে পরীক্ষা শেষ হবে দ্য এক্সাম সাবজেক্ট দ্য এক্সাম পরীক্ষা উইল বি উইল বি ফিনিশড উইল বি ফিনিশড বি বললে আপনাকে সব সময় যে কোনো সময় খেয়াল রাখবেন বি বসলে পরে পরের বার্বটি পাস পার্টিসিপুল হয়ে যাবে অটোমেটিকলি যে কোনো পরিস্থিতিতে যে কোনো টেন্সে যে কোনো কিছুতে আপনি এই জিনিসটার মাথার মধ্যে গেঁথে রাখবেন আপনার পুরো জিন্দেগি আপনি এই জিনিসটি খেয়াল রাখবেন বি বসলে পরে যদি বার বসে তাহলে সেটি পাস্ট পার্টিসিপুল হবে এখানে কোনো সন্দেহ নেই কিছু কিছু ক্ষেত্রে আছে কন্টিনিউয়াসে বি ফিনিশিং এগুলো একটু অ্যাডভান্স লেভেলের এবং এগুলো আস্তে আস্তে শিখবেন বা সাধারণত আপনি ধরে নেবেন বি বললে বারবের পাস্ট পার্টিসিপুল হবে যাই হোক দ্য এক্সাম উইল বি ফিনিশড অন মানডে অন মানডে এগুলো হচ্ছে অ্যাডভার্ব আপনাদেরকে আগে শিখিয়েছিলাম সাধারণত স্ট্রাকচারটি এখানে শেষ হয়ে যায় কিন্তু আমি অ্যাডভার্বটা যুক্ত করছি বাক্যটাকে মিনিংফুল অর্থবহুল করার জন্য দ্য এক্সাম উইল বি ফিনিশড অন মানডে দ্য এক্সাম সাবজেক্ট সাহায্যকারী বা উইল বি ফিনিশড কবে শেষ হবে অন মানডে মানডে অন মানডে ঠিক একইভাবে কুকিং কুকিং উইল বি ফিনিশড বিফোর দ্য কাম তারা আসার আগে রান্না শেষ হয়ে যাবে এখন আপনি উদাহরণস্বরূপ আমাদের কোর্সের এটি হচ্ছে স্পেশালিটি আমরা সবসময় যে জিনিসগুলো ব্রিটিশরা যেভাবে ব্যবহার করে এবং যে জিনিসগুলো আপনাদের কাজে লাগবে এগুলো আমি বারবার বলছি আপনাদেরকে খুব খেয়াল করে শুনবেন যেগুলো কাজে লাগে ঠিক ওইগুলোই আমরা প্র্যাকটিস করাবো এখন যদি আমি ওই অংশটি বাদ দিয়ে দিই বিফোর দে কাম তারা আসার আগে শুধু আমি ওই ওই অংশটি বলি কুকিং উইল বি ফিনিশ রান্না শেষ হয়ে যাবে 
আমরা কোনো কনভার্সেশন ছাড়া আর শুধু রান্না শেষ হয়ে যাবে এভাবে বলতে পারি না হয়তো এভাবে বলতে পারি কেউ কি কি খবর রান্নার খবর কেউ রান্নার জন্য কোনো চিন্তা করো না রান্না শেষ হয়ে যাবে শেষ হয়ে যাবে মানে কোনো কোনো কেউ আসার আগে কিংবা কোনো কিছু গোটার আগে শেষ হবে এইসব জিনিস আপনার আমাদের কথোপকথনে অটোমেটিক চলে আসবে এবং এই যে এইসব জিনিস আমাদেরকে শিখতে হবে যাই হোক কুকিং সাহায্যকারী বা উইল বি প্লাস বার্বের পাস পার্টিসিপল ফিনিশড কবে শেষ হবে বিফোর দে কাম একইভাবে দ্য গেম উইল বি ফিনিশড বিফোর ইউ কাম মানে খেলা শেষ হয়ে যাবে তুমি আসার আগে ভবিষ্যতে শেষ হয়ে যাবে কমপ্লিট হয়ে যাবে কখন শেষ হয়ে যাবে তুমি আসার আগে বিফোর ইউ কাম ইট উইল বি ডান আগে আপনাদেরকে বলেছিলাম ডু ডি ডান ডান মানে কোনো জিনিস হয়ে গেছে ডান আমরা বলি না ডান জব ডান মানে জবটি হয়ে গেছে ইট উইল বি ডান ইহা হয়ে যাবে বাই থ্রি ও ক্লক নতুন একটি জিনিস আপনারা লক্ষ্য করবেন বাই থ্রি ও ক্লক বাই থ্রি ও ক্লক মানে তিনটার ভিতরে আমরা বলি না তিনটার ভিতরে শেষ হয়ে যাবে তখন বলবো বাই থ্রি ও ক্লক মানে তিনটা বাজার আগে শেষ হয়ে যাবে বিফোর মানে আগে কিন্তু বাই বলতে বোঝানো হচ্ছে আমরা বলি না তিনটার দিকে শেষ হয়ে যাবে ঠিক তিনটার আগে না বোঝানো হচ্ছে না তিনটায় কিংবা তিনটার আগেও শেষ হতে পারে কিংবা কিংবা তিনটায় শেষ হতে পারে তিনটা পার হবে না মানে তিনটার আগ থেকে হয় তিনটায় নতুবা তিনটার আগে শেষ হবে এই জিনিসটাই বোঝানো হচ্ছে বাই দিয়ে বাই থ্রি ও ক্লক যে কোনো অবস্থায় তিনটার দিকে শেষ হয়ে যাবে কিংবা তিনটার আগে এবং বিফোর বললে আপনি নির্দিষ্ট করে ফেলছেন তিনটার আগেই শেষ হবে দ্য ফিল্ম উইল বি ফিনিশড অ্যাট মিড নাইট মানে আপনি একটি ফিল্ম দেখছেন কাউকে বলছেন আমি এখন আসতে পারবো না ছবিটি শেষ হবে মধ্যরাতে দ্য ফিল্ম উইল বি ফিনিশড অ্যাট মিড নাইট অ্যাট অ্যাট কখন বসে অন কখন বসে এগুলো আপনাদেরকে আমরা আমাদের বিগিনার লেসনে ওয়ান টু সিক্স এগুলোতে শিখিয়েছি এখন কাজে লাগবে আপনি আপনাদেরকে আগেই বলেছিলাম এই জিনিসগুলো অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এখন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কীভাবে কাজে লাগছে অ্যাট মিড নাইট দ্য ফিল্ম উইল বি ফিনিশড অ্যাট মিড নাইট এখন আপনাদেরকে এই সবুজ কালারে আমি কয়েকটি সাবজেক্ট দিয়ে দিচ্ছি দ্য পার্টি দ্য ম্যাচ দ্য ইলেকশন দ্য হিয়ারিং ওই চারটি দিয়ে আপনি বৃষ্টি বাক্য গঠন করবেন কীভাবে গঠন করবেন সাবজেক্ট নেবেন দ্য পার্টি উদাহরণস্বরূপ দ্য পার্টি উইল বি ফিনিশড প্রথমে বললেন অ্যাট মিড নাইট পরে আরেকটি বাক্য গঠন করলেন দ্য পার্টি উইল স্টার্ট অ্যাট মিড নাইট প্রথমে বলছেন শেষ হয়ে যাবে পরেরটিতে বল পরেরটিতে বলবেন শুরু হবে দ্য পার্টি উইল বি স্টার্টেড এখানে পার্টি উইল স্টার্ট বললেও আপনার ভুল হবে না ফিউচার সিম্পল টেন্সে তো সাধারণত পার্টি ফিনিশ হওয়ার ক্ষেত্রেই ব্যবহার হয় সুতরাং আপনারা ফিনিশ হওয়ার ব্যবহার ফিনিশ হওয়ার ক্ষেত্রেই বাক্যটি ব্যবহার করবেন দ্য পার্টি উইল বি ফিনিশড অ্যাট মিড নাইট দ্য ম্যাচ উইল বি ফিনিশড বিফোর ফোর ও ক্লক দ্য ইলেকশন উইল বি ফিনিশড বিফোর জানুয়ারি বাই জানুয়ারি এভাবে বলতে পারেন কিংবা দ্য হিয়ারিং মানে কোর্টের যে হিয়ারিং হয় দ্য হিয়ারিং উইল বি ফিনিশড বিফোর ইভিনিং ওর বিফোর ফোর ও ক্লক ওর বিফোর নাইট যাই হোক আপনারা ব্যবহার করতে পারেন এবং এই জন্য পার্টি ম্যাচ দ্য ক্রিকেট ম্যাচ আরও বিভিন্ন সাবজেক্ট নিয়ে আপনারা নিজে নিজে বাক্য গঠন করবেন আশা করি বুঝতে বুঝতে পেরেছেন এগুলা এবং এটি হচ্ছে পাসিভ বয়স সুতরাং আপনারা নিজের অজান্তেই পাসিভ বয়স জিনিসটিও শিখে গেলেন এখন আমরা চলে যাচ্ছি পরবর্তী স্লাইডে বন্ধুরা পরবর্তী স্লাইড এটি হচ্ছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং অত্যন্ত সহজ কিন্তু এগুলা আপনাদের বাক্য গঠনে সব সময় ব্যবহার হয় এবং খুব সহজে আমরা বুঝে নেই এবং বাক্য খুব সুন্দর হয় এই জিনিসটা যখন আপনি শিখে যাবেন ফিউচার কন্টিনিউয়াস টেন্স মানে অতীত ভবিষ্যৎকালে কোনো কাজ চলতে থাকবে যেমন আমি বাদ খেতে থাকবো কেউ আপনাকে জিজ্ঞেস করলো ওই সময় আমি আসবো আপনি তখন বলবেন ও তখন তো আমি ভাত খেতে থাকবো কিংবা তখন তো আমি হাঁটতে থাকবো তখন তো আমি খেলতে থাকবো এটি আমরা ভাই ভাই ব্যবহার করে থাকি সুতরাং এটি হচ্ছে ভেরি প্র্যাকটিক্যাল লেসন এবং এটি অত্যন্ত সুজা সাবজেক্ট প্লাস শেলবি উইল বি আগে আপনারা 
এতক্ষণ আপনার ভবিষ্যৎকালের সব সবগুলো অ্যাসপেক্টসে শিখেছিলেন সাহায্যকারী বার হিসেবে শেল অথবা উইল ব্যবহার হয় আর এখন শেল এবং উইলের সাথে বি যুক্ত হবে শেল বি উইল বি শেল বি উইল বি সাবজেক্ট আই উইল বি ইটিং রাইস আমি বাত খেতে থাকবো আই উইল বি ইটিং রাইস এই হচ্ছে আপনাদের স্ট্রাকচার এবং এখন আমরা কিছু প্র্যাকটিস করে নেব ঠিক একইভাবে আগে যেভাবে আমরা প্র্যাকটিস করেছি এখান থেকে একটি সাবজেক্ট নেবেন উই উইল বি ইটিং রাইস আমরা বাত খেতে থাকব এখান থেকে সাবজেক্ট একটি নেবেন এখান থেকে নেবেন ভার্ভ অ্যান্ড শেল বি কিংবা উইল বি আপনি যুক্ত করবেন এবং ভার্ভের সাথে আমি সরি বলতে বলতে ভুলে গেছি ভার্ভের সাথে আইএনজি ঠিক যেভাবে কন্টিনিউয়াস টেন্সে যে জিনিসটা ব্যবহার হয় আর কি আগে যেমন প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াসে শিখেছিলাম কিংবা পাস কন্টিনিউয়াসে আপনাদেরকে শিখেছিলাম আইএনজি ভার্ভের সাথে আইএনজি যুক্ত হবে সাবজেক্ট উই উইল বি এখান থেকে বসে যা সাহায্যকারী ভার্ভ ইট হচ্ছে ভার্ভ এম ইটের সাথে আইএনজি আই উইল বি ইটিং রাইস আমি বাদ খেতে থাকবো শি উইল বি কুকিং ফিস মানে পুরো আগামীকাল পুরো সকাল সকাল থেকে সে মাছ রান্না করতে থাকবে শি উইল বি কুকিং ফিস দে উইল বি ড্রিঙ্কিং ওয়াটার তারা পানি পান করতে থাকবে সাধারণত আমরা এভাবে বলি না কিন্তু আপনাদেরকে বাইক বাইকের কনসেপ্টটি বোঝানোর জন্য আমি দিয়ে দিলাম আর কি আই শ্যাল বি রিডিং বুক শেল একটি ব্যবহার করলাম আপনারা চাইলে ব্যবহার করতে পারেন আই শেল বি রিডিং বুক আমি বই পড়তে থাকবো ইউ উইল বি রিডিং এ বুক তুমি একটি বই পড়তে থাকবে ইউ উইল বি রিডিং এ বুক ঠিক একইভাবে বন্ধুরা এখান থেকে আপনারা সাবজেক্ট এখান থেকে ভার্ভ এখান থেকে স্ট্রাকচারটির সাথে মিলিয়ে আপনারা বৃষ্টি বাইক নিজে নিজে তৈরি করবেন প্র্যাকটিস করবেন আশা করি আপনারা উপকৃত হবেন এবং এটি হচ্ছে ফিউচার পারফেক্ট টেন্স এগুলো আপনার স্পোকেন ইংলিশের ক্ষেত্রে এই অবস্থায় শিখার কোনো প্রয়োজন নেই আপনার স্পোকেন ইংলিশের কোয়ালিটিতে কোনো বেশ কম ধরবে না এই জিনিসটা আপনি অন্যান্য যে কোনো স্ট্রাকচার দিয়ে আপনি এই এই অর্থটি প্রকাশ করতে পারবেন যেমন উদাহরণস্বরূপ এখানে আই শ্যাল হ্যাভ বিন রিডিং এ বুক ফর টু আওয়ার্স মানে ভবিষ্যতে আমি কোনো কিছু করতে থাকব এবং করতে গিয়ে শেষ হয়ে যাব এই জিনিসটা আমরা সাধারণত বাংলায় ব্যবহার করি না এবং ইংলিশে কথোপকথনে হার্ডলি কেউ ইউজ করে বিশেষ কিছু ক্ষেত্রে যেগুলো না করলেও হয় আপনি সুজা সহজে ফিউচার কন্টিনিউয়াস টেন্সে আগে যে টেন্সটি আপনাদেরকে শিখিয়েছিলাম ওই টেন্সটি ব্যবহার করেও আপনি শেষ করতে পারেন যেমন আই উইল বি ইটিং রাইস ফর টু আওয়ার্স আপনি এভাবে বললে কোনো ভুল হবে না সুন্দর হয়ে যাবে সুতরাং এটি নিয়ে কোনো মাথা গামা গামাবার প্রয়োজন নেই কিন্তু যারা একাডেমিক পারপাসে শিখতে চান তাদের জন্য ওয়েলকাম তারা শিখবেন কারণ আপনাদের জন্য পরীক্ষাতে যে এই জিনিসগুলো আসে তাহলে আপনাকে আনসার করতে হবে আপনারা শিখতে পারেন কিন্তু স্পোকেন ইংলিশের ক্ষেত্রে আমাদের এই চ্যানেলটি হচ্ছে সম্পূর্ণ স্পোকেন ইংলিশের উপর ফোকাসড সুতরাং আমরা এগুলো নিয়ে সময় নষ্ট করব না যাই হোক বন্ধুরা সর্বপ্রথম আপনাদেরকে বলছি আমি শেষ করার পূর্বে কংগ্রাচুলেশন আপনারা টেন্স কমপ্লিট করে নিয়েছেন টেন্সগুলো বারবার প্র্যাকটিস করবেন এখন আপনারা আত্মবিশ্বাসের সহিত পরবর্তী লেসনে চলে যাবেন এবং আপনার আস্তে আস্তে নতুন নতুন বাক্য গঠন প্রশ্নবোধক বাক্য কিংবা নাবোধক বাক্য এক্সলেমেটরি অ্যাফার্মেটিভ এই বাক্যগুলো অত্যন্ত সহজে আপনাদের সামনে তুলে ধরবো এবং আপনাদের যে ফাউন্ডেশন হয়েছে এগুলো অত্য সহজ মনে হবে এবং কয়েকটি লেসন পরে আমরা আস্তে 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 প্রতিটি লেসনের শেষের দিকে ছোটো ছোটো গল্প ছোটো ছোটো কনভার্সেশন আপনাদের যে জিনিসগুলো শিখেছেন ওইগুলো ব্যবহার করে করতে থাকবো আস্তে 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 এবং আপনাদেরকে মুভ করে নিয়ে যাবো আমাদের ফ্লুয়েন্সি কোর্সে সেখানে লাইভ কনভার্সেশন হবে আস্তে আস্তে যে জিনিসগুলো শিখছেন আস্তে আস্তে ইংরেজি কথা বলতে শুরু করবেন আপনারা কিন্তু আমাদেরকে গত যে আজকে সহ গত যে আটটি লেসন আপনারা এক থেকে নয় পর্যন্ত এই লেসনগুলো সহজ কিন্তু এই লেসনগুলোই হচ্ছে ফাউন্ডেশন যারা এই লেসনগুলো গুরুত্ব সহকারে বারবার দেখবেন এবং প্র্যাকটিস করবেন আপনাদের ভবিষ্যতের ইংরেজি শিখা আরও সহজ সহজ হয়ে যাবে কারণ যখন অ্যাডভান্স লেভেলে ইংলিশ মানুষ শিখতে যায় কিন্তু প্রাইমারি জিনিস অনেক ছোটো ছোটো ভুল হয়ে যায় তখন অ্যাডভান্স জিনিসগুলোও আর একটার সাথে একটি জড়িত হয়ে ভালো ইংলিশ হয় না এটি কি ইংরেজরা বলে ব্রোকেন ইংলিশ যাই হোক পরবর্তী লেসন হচ্ছে লেসন নম্বর টেন আপনারা ব্ল্যাকবোর্ডে প্লে লিস্টে গিয়ে স্পোকেন ইংলিশ লেসন দশ থেকে তেরো এগুলো প্রাইমারি সেন্টেন্স প্রথম অবস্থায় ঠিক টেন্স শিখার পরে এবং প্রাইমারি কোর্সটি করার পরে প্রথম অবস্থায় নতুন নতুন ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট বাক্য কীভাবে গঠন করবেন যেগুলো হয়তো আপনার টেন্সের স্ট্রাকচারে পড়ে না এগুলো আস্তে আস্তে আমাদের শিখানো হবে আশা করি আপনাদের ভালো লেগেছে
যাবার আগে বিশেষ অনুরোধ আবারও যারা সাবস্ক্রাইব করে নিয়ে চ্যানেলটি বন্ধুরা সাবস্ক্রাইব করে নেবেন এবং আমাদের চ্যানেলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন কমেন্টগুলো বিশেষ করে করবেন আমরা দেখতে চাই আপনাদের কাজে এসেছে কি না কতটুকু ভালো লেগেছে অবশ্যই কমেন্ট করবেন প্লিজ 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 বন্ধুরা যাই হোক এতক্ষণ সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ আর দেখা হচ্ছে পরবর্তী লেসনে